想你的天空渐渐的，想你的阳光软软的，想你的云朵是。你想干嘛？你就在那儿。你欺负一个弱女子，算什么知府？我连一个弱女子都治不了，我还怎么治整个锦州府？电视单不要了，拿去吧。这还差不多。记得，一，复叠，保送，来恩。好你个林清秋，又跟我耍花招！时间应该也差不多了。大人，这是后厨新做的糕点。大人，您怎么了？哎，大人，大人，那之后你不是也一样欺负我了吗？林大人今天看起来气色不错呀。想吃什么？我给你做。你想吃什么？我给你做。姑娘说不能舔手指，会生病的。可是糖在手上了。哦，给你。谢谢。<笑>你还说我吃东西都不垫着，<笑>你可真邋遢。<笑>吃啊吃。不对，肯定没安好心。怎么，怕我下毒？其实还不错了，嗯，难道我想多了？嗯。吃东西都不拿纸垫着，真邋遢。不能舔手指。
会生病的。我脚怎么这么痒？难道他在油饼上动了什么手脚？青丘，明明你也吃了油饼。这油饼呢，自然是没有问题。不过我在你抓的油纸上放了一点养生伞而已。嗯。林青丘。好狠毒！我不过是跟你开了个小玩笑，你竟然想要毒死我！快把脚给我，不然我做鬼都不会不会放过你！千秋，我都要死了，还不给我解药？好痒啊，受不了了！你卑鄙，快把解药给我！求我！想得美，宁死不屈。要不我帮你挠挠？想得美！我。那还不是因为喜欢你？那你还那么顽皮？洛儿，你还记得我们第一次放河灯的时候吗？你写了什么？说给你听就不灵了。你说了，我才能帮你实现吗？先实现你自己的吧。一定会实现的。你都不好奇，我写了些什么吗？你写的。无非是天下太平，世间少些恶人，父母健康，和爱人一起。龙儿。你能记得，你当初偷偷的在河灯里留下了什么秘密吗？嗯，娶你为妻。我才不信呢。初见时，惊鸿一瞥。怦然心动是你，今朝重逢，始料未及，别来无恙也是你。生死契阔，与子偕老，我对你的心意。从未变过。你这浓情蜜意、油腻至极的话，都是从哪儿学的？我
很奇怪吗？我从画本这里学的。哎呦，堂堂安定府小王爷，竟然会为了我去学情话，刻画本子。我该拿什么回报他呢？洛儿，分离一年有余，念你成疾，我的眼里、心里、命里皆是你。我林清秋，此生此世。只取你陆南一一人为妻。从今以后，无论发生什么，我都再也不会放开你的手了。你这话，不会也是从画本子学的吧？句句发自内心。哎呀，好了，我知道了，你以为死了？这不是我们小时候常玩的吗？要玩吗？啊，你给我一个！啊，给我一个！<笑>哎呀，好了，好了，我我现在还有一点点时间，我可以跟你老爷，客人到了。客人来了，老爷，客人来了。叶老爷好，荆州傅文渊特来拜会。傅公子远道而来，有失远迎。来，请坐。看茶。是不是没睡好啊？抱歉，老爷，我没关系，我我。嗯。叶老爷，冒昧问一句，为何您府上众人看着都心神不宁呢？还不是我那女儿叶小棠，你就再让我睡一次嘛！别别别别，叶小姐，你就放了我吧，我都好几天没睡觉了
，这这哪是演戏，这是要我命啊！这是。你怎么了？一脸委屈的，还不是因为小姐你经常做我们的梦，时常恍惚，方才把茶水都洒到客人手上了。客人，有客人，这下又有人能陪我玩了。姑娘，你没事吧？多谢公子相救。多谢小姐救命之恩。快起来，小玉没事，无依无靠之人，求小姐收留。小玉日后必定忠心侍奉小姐左右。你先起来。既然如此，你就跟着我吧。只是我没有帮什么大忙，你还是要谢谢这位公子。多谢公子。啊，举手之劳。这玉佩是姑娘的吗？嗯，那是从何处获得？啊，这玉佩是家父外出游历时购得，公子认得。不瞒你说，这玉佩是我祖上家传之物，可是后来，姑娘可否割爱？我家家够回。今日承蒙公子相救，便将这玉佩赠与公子，如此也算是物归原主了。这，那就多谢姑娘了。做得好。掌柜的，现在怎么办？
。喂，随他吧。公子，小桃，事情办得怎么样了？已经都安排妥当了。一定不妨碍公子的大事。嗯。殿下，双鱼玉佩，恭喜殿下。手干嘛？流氓！明明是你先抓我手的，怎么甩都甩不开。那也是我神志不清，你趁虚而入。喝药。我不喝。万一你又动了什么手脚呢？病死我算了。病死你倒是无妨，只是你若是死在府衙的话，那就是本官的失责了。你若是疲劳到实在连药都喝不了，那本官也只能趁虚而入了。你想干嘛？我警告你，你别过来自己喝，还是我喂你？好苦啊！别以为这样我就能原谅你。嗯，姑娘，看那花伞啊，行行，看这多漂亮。哎，好嘞。哎，你看这灯，还是放这儿。
。原来是他，还暗暗送了我衣服，难怪小桃不告诉我。掌柜的，这烟花何时燃放啊？什么时辰了？早就过了虚时了。路还没来，再等等。好的。来都来了，不许个愿望。你不是不信这些吗？出人例外许了什么愿？不能告诉你。为了见我，还专门穿的这么漂亮。你今天穿的真好看。哼，还不是在夸自己眼光好。眼光真不错，去外面看看花灯吧。傅掌柜，看样子您等的人不会来了。他许是被事耽搁了。那这烟花还放吗？再等一下。好。嗯。你闭上眼睛，数三个数，画一下。现在几时了？已经到了亥时了。那这烟花还放吗？要不，还是算了吧。无论他在哪儿，我一定要让他看见我放的烟花。
回去吧。我送你。嗯。好嘞
说结局，你真相难猜。记忆里，虚幻爱我的意义。